చెప్తున్నారు <laughs> 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 నోటొక్క జిల్లాలు అందగా ఆడు కథ కంచె సినిమా జరుగుతున్నప్పుడు రెండు వేల పదిహేనులో అవసరాలు సినిమాస్ గారు చేయటం జరిగింది అనమాట దాని తర్వాత మిగతా పరభాషల్లో ఇలాంటి కథలు వచ్చినాయి కానీ మనం ఎప్పుడు మనం ఎప్పుడు అని తర్వాత ఈ కథను తీసుకెళ్లి అవసరాల గారితో అనుకుని దిల్రాజ్ గారి చేయటం జరిగింది నాకు బాగా గుర్తు ఈ దిల్రాజ్ గారు వచ్చే ముందు కూడా నేను అవసరాలు గారు అనుకుంటున్నాం అనమాట కథ మొత్తం విని కథ చాలా బాగుంది బేసికల్గా ఇక్కడ ఆ మదర్ క్యారెక్టర్ ఒకటి కావాలి చెట్టం బాగా సెటప్ అని అనమాట పది నిమిషాలు సో ఆయన చేసిన తర్వాత ఆయన కథలో ఆయన చెప్పిన అందమైన మలుపులు దానివల్ల కథ చాలా 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 అద్భుతంగా తయారైంది అనమాట చాలా మీనింగ్ఫుల్గా ఉంది ఇంకా మేము అనుకున్న దానికన్నా వీ ఆర్ ఏబుల్ టు అచీవ్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ సో ఈయన దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే నేను కూడా ఇంకా కథ తీసుకొని ఆయన ఏమి అడుగుతాడో అన్ని సెట్ చేసుకుని వెళ్ళాలి కాబట్టి ఆగుతున్నాను అనమాట రైట్ సీరియస్లీ అంటే నాకు దిల్ రాజు గారిలో కూడా అఫ్ కోర్స్ ఆ జడ్జ్మెంట్ ఉంది కాబట్టి మేబీ అన్ని సూపర్ డూపర్ హిట్స్ ఆ బ్యానర్ రావడం జరిగిందేమో నాకు దిల్ రాజు గారు డైరెక్టర్ అంత పెద్దగా కూడా ఆలోచించండి చాలా నన్ను బ్లేమ్ చేస్తారు పాండమిక్ గా ఎక్కడెక్కడ ఏముంది అనేది అడుగుతాను కథ విన్నప్పుడు ఓకే కథ విన్నప్పుడు వాళ్ళు బాగా చేశారు ఓకే అంటే ఒక ఈ రోజుల్లో ఫుడ్ బట్ట ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ అయిందో లైఫ్ లో బట్ట తల కూడా అంతే సో కాన్సెప్ట్ గా నాకు కథ చెప్పినప్పుడే నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను సీన్స్ అని ఇంకా అవసరాల గారు వారి డైలాగులతో అవి యాడ్ చేసి చెప్పినప్పుడు ఐ ఎగ్జైటెడ్ చాలా బాగుంది బట్ ఇంకేదో సంథింగ్ అంటే వై అనే క్వశ్చన్ వేసుకున్నప్పుడు ఇంకొక ఏదో మదర్ పాత్ర చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుద్ది ఎందుకు జరుగుతుంది కథ అని అది అడిగాను దానికోసం వాళ్ళు ఇంత నన్ను బ్లేమ్ చేస్తారు రైట్ కానీ ఆ పాత్ర ఆ పాత్రకి చేసిన ఆవిడ రోహిణి గారు అండ్ అమేజింగ్ యాక్ట్రెస్ ఆవిడ సో నాకు తెలిసి ఆవిడ నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లారు అనుకుంటున్నాను సినిమాలో అయితే ఖచ్చితంగా సో సార్ మీరు వేదిక మీద అన్నారు అవసరాల నవరసాల అని చెప్పి నిజమేనేమో ఆయన ఆ మధ్యలో చిన్న పాజ్ ఇస్తారు చూసారా మాటకి మాటకి మధ్యలో దాంట్లో కూడా ఏదో ఒక రసం ఒలుకుతూ ఉంటుందండి సో ఏమిటండి ఆ పాజ్ నవరసాలు కాదు దసరసాలు దసరసాలు నీరసం కూడా ఉంది బట్ అదైతే ఇప్పుడు కనిపించిన ఎవరు మీ ఫేస్ లో అయితే మాకు ఎప్పుడు కనిపించలేదు ఆల్వేస్ ఎనర్జీనే కనిపించింది లేదు నేను ఇప్పుడు కామ్ గానే ఉంటాను కామ్ గా నీరసం కాదండి అది అది చాలా ఓపిక రసం అది ఓకే సో దిల్ రాజు గారు ఫస్ట్ నుంచి ఆన్ బోర్డ్ ఉండడం జరిగిందా అండి లేకపోతే చిత్రం అంతా రూపుదిద్దుకున్న తర్వాత కథ నుంచే కథ నుంచి వాళ్ళు అనుకున్నప్పుడు క్రిష్ నన్ను అడగడం సార్ ఇట్లా ఒకటి చాలా కాన్సెప్ట్ గా చాలా బాగుంది ఇట్లా అవసరాల రాసాడండి తనే యాక్ట్ చేస్తున్నాడు వినండి అన్నాడు ఓకే క్రిష్ విందామని కథ వినగానే చెప్పారు మీరు జాయింట్ జాయింట్ వెంచర్ గా చేద్దామని రైట్ ఎందుకంటే నాకు అంటే ఇలా కాన్సెప్ట్లు అన్నా చిన్న సినిమాలు అన్నా నాకు చాలా ఇష్టం యాక్చువల్ అంటే నేను ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి నాకు సో మెనీ డిఫికల్ట్స్ వస్తాయి కానీ ఇలాంటి నేను పుజ్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటాను సో అలా క్రిష్ చెప్పగానే అవసరాల గారు కథ చెప్పడము బాగా ఎంజాయ్ చేశాను అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఒక కాన్సెప్ట్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ కుదిరినప్పుడు డెఫినెట్ అది ఆన్ స్క్రీన్ చాలా బాగా వస్తుందని నమ్ముతాను అదే ఈ కథలో ఉన్న బ్యూటీ అంటే ఒక బట్టతల ఉంటే దాన్ని మేనేజ్ చేసుకోవడానికి ఈరోజు అందరూ విగ్గులు పెట్టుకొని బ్రతుకుతున్నారు బయటికి వెళ్తే నేను ఇప్పుడు చాలా ఈ సినిమా తర్వాత చాలా మంది అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాను ఎక్కేటప్పుడు కొంచెం ఇలా ఉందండి అమ్మాయి ఇది విగ్గులు అయితే దీని దీని పెద్ద జోక్ నేను చెప్పాలి మొన్న నేను నా ఫిఫ్టీఎత్ బర్త్డే అప్పుడు ఎయిర్ పెంచి చేశా చేస్తే దాని కింద బట్టతల మన విగ్ అని పెట్టారు సో నాలంటోలకు కూడా అది డేంజర్ అనిపించింది సో అంటే ఇది ఇప్పుడు కామన్ సొసైటీలో అదొక ఇన్ఫీరియారిటీతో ఉండడం వల్ల అందంగా కనిపించాలి దానికోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఉన్నాయి అందంగా కనిపించడంలో తప్పు లేదు ఎప్పుడు మనం హ్యాండ్సమ్ గా ఉండాలి అందంగా ఉండాలి దానికి కావాల్సిన అన్ని చెయ్యాలి కానీ ఎదుటోళ్ళ కోసం చేయకూడదు ఎదుటోళ్ళ కోసం 
రిగ్గు పెట్టేసుకొని ఇది నా ఒరిజినల్ అని చెప్పుకొని మేనేజ్ చేయడానికి ఏదైతే ప్రయత్నం చేస్తారో అదే అవసరాల శ్రీనివాస్ గారి క్యారెక్టర్ త్రౌట్ సినిమా నిజమే సార్ కొంచెం అంటే అంతర్ సౌందర్యం ఎలాగో కనిపిస్తుంది కాబట్టి బాహ్య సౌందర్యమే కనిపిస్తూ ఉంటుంది అవుట్లుక్ గురించి సెల్ఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ లేకపోవటం వల్ల ఇదిటి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం కన్నా ముందు మన లైఫ్ మనం నరకయాతం చేసుకుంటాం అలాంటి నరకయాతం చేసుకున్న ఒక వ్యక్తి మనకంతా చూడటానికి నవ్వుగా ఉంటుంది బట్ తన లోపల ఎంత మదం పడుతున్నాడని ఇతను మాత్రమే కాదు నువ్వు కొంతమంది కొంచెం చామన్ చాయ్ ఉన్నారు నువ్వు నల్లగా ఉన్నాను వాళ్ళు ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు గుండ్రంగా ఉన్నావు హైట్ లేరని అనేకమైన వాళ్ళ లైఫ్ లైఫ్ ని అనేక కష్టాలు పాలు చేసుకుంటారు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కూడా చాలా వరకు తగ్గించారు స్టార్ట్ అయిపోయాక అంతా అంటే ఇప్పుడు నువ్వు వేరే దానికంటే ఎక్కువ ఫోకస్ దీని మీదకి వెళ్తుంది ఎగ్జాక్ట్ సో సెల్ఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ అండ్ సెల్ఫ్ లవ్ ఇస్ ద షూరెస్ట్ వే టు యువర్ ఎన్లైట్మెంట్ ఆర్ స్పిరిచువాలిటీ అంటారు అనమాట సో ఒక అతను తను ఎలా సెల్ఫ్ యాక్సెప్ట్ చేశాడు అనేది చాలా అందంగా రాశారన్నమాట దట్ ఐ లైక్ ఇట్ అండ్ నేను రాజీవ్ గారు రాజు గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళాం అండ్ హిఎన్ శిరీష్ గారు లైవ్ ఇట్ అండ్ నో ద ఫిల్మిస్ హియర్ రైట్ ఈ కథ పుట్టింది అయితే మీ దగ్గర నుంచే కదండి మొదలైంది అయితే మీ దగ్గర నుంచే ఖచ్చితంగా ఐదర్ ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసే వాళ్ళని ఎవరినైనా చూసి ఉండాలి చుట్టుపక్కల చాలా మంది కుండు ఉంటుంది చుట్టుపక్కల అయితే ఖచ్చితంగా సో బట్ అసలు ఎవరిని చూస్తే ఏ టైంలో అది ఈ కథ పుట్టడం జరిగింది చూస్తే అని కాదండి అంటే ప్రతి మనిషికి యాక్చువల్లీ మగాడు అన్నవాడు ప్రతి వాడికి ట్వంటీస్లో ఉన్నట్టు థర్టీస్లో ఉండదు ఎంతో కొంత అండ్ ఎవ్రీబడి ఒక స్టేజ్లో అయితే ఆ ఫియర్ వస్తుంది వాట్ అంటే మొత్తానికి ఇది పోతే ఎలాగన్న టైప్లో సో అది మై ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్సో అండ్ దిల్ రాజు గారు అండ్ చాలా లక్కీ పీపుల్ తమ్ ఐ థింక్ నన్ను నన్ను అడిగేవాడు సార్ పోతున్నప్పుడు నిజంగానే అబ్బాయిలు అయితే చాలా కాన్షియస్ ఉంటారు హెయిర్ గురించి చాలా వరకు సో ఎంగేజ్ లో ఏంటంటే జల్ పెట్టి అది పెట్టి చాలా చేస్తూ ఉంటారు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ బయట కనపడిద్ది యూ నో వెన్ యూ స్టార్ట్ లవింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎంటైర్ వరల్డ్ విల్ లవ్ యూ అండ్ ఈవెన్ మోర్ అమ్మ చూస్ వెల్ సెట్ సీరియస్ కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ సో అది అంటే మామూలుగా ఇలా ఒక ప్రాబ్లమ్ ఏదన్నా తీసుకుంటే అది ఎంతో ఎంటర్టైన్మెంట్ అయితే ఉంటుంది దీంట్లో కూడా కనిపిస్తుంది కానీ ఫైనల్గా ఒక ఎమోషన్ ఎండ్ కూడా ఉందేమో అని అనిపించింది చాలా వరకు ఈ ప్రాబ్లమ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతో కొంత వాళ్ళకు వాళ్ళు అందంగా కనిపించడం మొదలవుతారేమో అని అనిపించింది అదేనండి అది అక్కడే మదర్ క్యారెక్టర్ అడిగింది అంటే ఎవరిని దేనికి జరుగుతుంది ఈ సినిమా అంతా ఒక లైఫ్లో ఇలా చూపించుకోవడానికి ఒక అమ్మాయి సాధారణంగా ఎంప్లాయీస్ అంటే ఒక అమ్మాయి కనెక్ట్ అవుద్ది అమ్మాయి కనెక్ట్ అయిన తర్వాత అమ్మాయితో జర్నీ ఉంటుంది అంత ఓకే అమ్మాయి ఎలా రియలైజ్ ఎందుకు ఇది క్వశ్చన్ వచ్చింది అనే దగ్గర అడిగాను మదర్ క్యారెక్టర్ ఉంటే ఒక రౌండ్ అప్ వస్తుంది ఇప్పుడు క్రిష్ క్రిష్ చెప్పినట్టు ఎవరు మోటివ్ చేయాలి ఒక క్యారెక్టర్ని ఇప్పుడు క్రిష్ గారు చెప్పారు కదా సో ఇలా మనని మనం అంటే దట్ ఈస్ మదర్ క్యారెక్టర్ ఫైనల్గా ఏం మోల్డ్ చేసింది సినిమా చూసిన ప్రతిసారి చాలా మందిని చూసాం బేసికల్ బి లవ్ ఇట్ లాఫ్ట్ ఇట్ లాఫ్ట్ ఇట్ లాఫ్ట్ ఇట్ బట్ టువర్డ్స్ ద ఎండ్ యూనో సినిమా అయిపోయేసరికి చివర యుల్ యుల్ ఫీల్ దట్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్ మీనింగ్ మీనింగ్ఫుల్ ఫిల్మ్ అనమాట దాన్ని అవసరాలు గారు తన రైటింగ్లో ప్లస్ యూనో సాగస్ డైరెక్షన్లో దే అచీవ్ ఇట్ ఇన్ ఎ బ్యూటిఫుల్ వే అనమాట రైట్ మామూలుగా రాసేటప్పుడు మీరు కూర్చొని అలా స్టోరీ రాసేసారు ఆ తర్వాత ఇంత పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ పేర్లు వచ్చేసాయి పోస్టర్ మీదకి సో అప్పుడు ఎలా అనిపించింది అండి ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ సినిమా జరిగితే చాలా అనుకున్నాను సో మెల్లిగా అంటే నాకు క్రిష్ గారు రాజీవ్ గారు అంటే కంచె నుంచి తెలుసు కాబట్టి ఐ అప్రోచ్ దమ్ ఎందుకంటే కథ జరిగినప్పుడు క్రిష్ గారు కూడా అంటే లెట్స్ డూ ఇట్ అన్నారు ఫస్ట్లో సో మై ఫస్ట్ చాయిస్ వాజ్ దమ్ అనమాట సెకండ్ దిల్ రాజు గారు కేమ్ ఆన్ బోర్డ్ సో మెల్లిమెల్లిగా అండ్ స్లోలీ డిస్కషన్స్లో ఇది నా స్క్రిప్ట్ నా స్క్రిప్ట్ కాస్త మన సినిమా మన సినిమా అయింది అండ్ దట్ బికేమ్ లైక్ రియల్లీ అంటే వీఆర్ ఆల్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ నిజంగా అంటే శక్తికాంత్ కార్తిక్ గారు మ్యూజిక్ కానీ రామ్ గారు సినిమాటోగ్రఫీ కానీ అంటే దే ఓన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ విచ్ గేవ్ మీ లైక్ అంటే మనుషులు కలుస్తున్న కొద్ది భారం దిగిపోతూ వచ్చింది సో దట్ ఆర్ రియల్లీ ఎంజాయ్ అనుకున్న తర్వాత ఒకసారి మాట్లాడితే రాజు గారు అడిగారు అమ్మ ఇప్పుడు ఎలా చేస్తావు శ్రీ నువ్వు అంటే మనం ఇలా విగ్ తయారు చేద్దాం బాంబేలో ఉన్నారు అది అనుకుంటే లేదు సార్ నేను షేవ్ చేస్తున్నా అని దాదాపు ఆరు నెలల పాటు ఇప్పుడు మనం ఆ పోస్ట్ లో చూస్తున్నట్టు ఇది మాత్రం ఉంచుకొని మొత్తం అతను షేవ్ ఆరు నెలల కంటే
కంఫర్టబుల్ గా ఉండే అనంట ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆ హెయిర్ స్టైల్ కంఫర్టబుల్ గా ఉందంట సో ఆయన అందుకనే వన్ ఇయర్ వరకు ఆయన అదే నడిపించడం జరిగింది కానీ నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఇవ్వండి సీరియస్లీ మామూలుగా అయితే హెయిర్ చాలా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు నాలుగు వెంట్రుకలు అలా ఊడుతుంటేనే బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది అలా పైగా ఇంకొకటి మొత్తం అంతా క్లీన్ షేవ్ కాదు కదా ఇది మరి ఇంట్లో వాళ్ళు చుట్టాలు అప్పుడప్పుడు సడన్ గా వచ్చి చూసిన వాళ్ళు ఎలా షాక్ ఒకసారి కొరియర్ వస్తే మాత్రం అనుకోకుండా ఒక రోజు మన సినిమాలో వచ్చినట్టు తక్కువ నీళ్ళు తలుపు ఓపెన్ చేస్తా తలుపు ఓపెన్ చేస్తుండగానే నాకు అరే ఏదో మర్చిపోయినా కొరియర్ బాయ్ యాక్చువల్లీ కొద్దిగా చూసి షాక్ అయ్యి మీ ప్రాంక్ వీడియో నిజమేనేమో అనుకున్నారు సో అది జరుగుంటుంది నిజంగా ఆ ప్రాంక్ వీడియో అది ఎవరి ఐడియా అండి ప్రాంక్ వీడియో ఐడియా కాదండి అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ లైక్ ఫోటోషూట్ చేస్తున్నాం సరదాగా ఫోటోషూట్ తొందరగా అయిపోయింది ఒక ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లా ఉంటే ఇది కూడా ఒకటి చేస్తే ఎలా అనిపిస్తుందని చేసాం బేసికల్ అది రిలీజ్ చేద్దాం అని అనుకోం జరిగింది కాదు ఓకే తను చేశారు తర్వాత నాకు స్వప్న దత్ గారు ఫోన్ చేశారు అన్నమాట ఓకే స్వప్న కాల్డ్ అండ్ షీ సెడ్ ఇది బలే ఉంది కృష్ణ ఇది రిలీజ్ చేయాలి ఇది జస్ట్ రిలీజ్ ఇట్ నో యాజ్ అ ప్రమోషన్ మెటీరియల్ నీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది అని ఏంటి అంటే శ్రీని ఒకటి చూపించారు అప్పుడు దాకా నేను చూడలేదు అనమాట దెన్ దెన్ నేను చూడటం జరిగింది రాజు గారు చూడటం జరిగింది దెన్ విత్ ఆట్ ఓకే విల్ యూజ్ దిస్ యాజ్ అ ప్రమోషన్ మెటీరియల్ అని రైట్ అది నిజంగా నిజం అనుకున్నారండి సీరియస్లీ కానీ ఈ సినిమా వరకు నాకు అది కరెక్ట్ అండి ఏంటి అప్పటి వరకు మీకు వచ్చిన పెళ్లి సంబంధాలు ఏమైనా ఆ వీడియో తర్వాత క్యాన్సిల్ అయిన ఇది ఉన్నాయా క్యాన్సిల్ అవ్వడానికి కుదరాలి కదా మీరు మరి అయ్యయ్యో ఓకే కుదరకపోవడానికి కారణం అది కాదండి జుట్టు కాదు ఏది హైట్ అయ్యి సూర్లు తెచ్చుకోవాలి మీ పక్కన నుంచి బాడీ షేమింగ్ చేస్తున్నారు అమ్మో లేదు లేదు ట్రోల్ చేయకండి నన్ను ఏ మాత్రం కాదు సో అందరికీ టైటిల్ అయితే సుపరిచితం ఆయన వల్ల నూటొక్క జిల్లాలో అందగాడు అని చెప్పి సో ఈ ఐడియా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అండి టైటిల్ ఈ సినిమాకి సంబంధించి ఏదో వచ్చిన క్రెడిట్ గోస్టింగ్ మేము మాకేం క్రెడిట్స్ ఇట్స్ ట్రూ అన్ని మేము ఏదైనా ఉంటే తన క్వశ్చన్ వేస్తే తను చేసుకున్నది ఎవ్రీథింగ్ కానీ సార్ ఖచ్చితంగా మీకు క్రెడిట్స్ ఇవ్వాల్సింది ఏంటి అంటే ఎన్నో బిగ్ బిగ్ ఫిలిమ్స్ చేస్తూ కూడా ఒక మంచి సినిమాకి సపోర్ట్ చేయాలి ఒక మంచి సినిమాని ప్రేక్షకులు ముందుకు తీసుకుని రావాలి అనే ఆలోచన ఉంది సార్ దానికి డెఫినెట్గా ఈజ్ ఎవ్రీ టైమ్ అండి నేను నేను ఫస్ట్ గమ్యం సినిమా తీసినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా నాకు వచ్చే మొదటి కాల్ రాజు గారిది తన స్టేట్స్లో కానీ బయట ఎవరు ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేసినా ఆర్ చేసినా చెప్పిన ఈయన కనుక్కొని లేకపోతే ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఉంటే ఎవరు షోకైనా వెళ్తారు ఇట్ మైట్ బీ ఫర్ మీ ఆర్ ఉన్న దర్శకులు అందరికి అన్నమాట సో చిన్న చిత్తగానే దానికి ఉండదు మంచి అంతే అన్నమాట కానీ మీరు అంత చేసినా కూడా నెక్స్ట్ అంటున్నారు చూడండి ఇది నోటొక్క జిల్లాలో ఉంది కాదు చాలా మంది కథ చాలా మంచి కథ రైట్ సో అలాంటి ఇంకో మంచి కథ పట్టుకున్నప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాడు అనమాట రైట్ సార్ చిన్న సినిమాల్లో అంటే పెద్ద సినిమా బిగ్ బడ్జెట్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి దాంట్లో హ్యాండిల్ చేయాల్సింది అండ్ హీరో ఇమేజ్ అండ్ డేట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో చిన్న సినిమాల్లో ఎలాంటి కంఫర్ట్స్ ఉంటాయి సార్ అంటే మామూలుగా చిన్న సినిమాలు నేను చేయడం ఫెయిల్ అవుతున్నాను ఆ బడ్జెట్లు అవి నా వల్ల అవ్వట్లేదు అందుకే క్రిష్ తర్వాత రాజు దీనికి మెయిన్గా రాజు వచ్చి సరే ఇది 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 ఈ బడ్జెట్ అన్నాడు అది ఆలోచించకుండా ఈ బడ్జెట్లో నువ్వు సినిమా తీసేస్తే నేను సైన్ పెట్టేస్తున్నాను పెట్టిచ్చేసాను సో ఇది డూ ఇట్ అని ఈ పాండమిక్ వల్ల ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది తప్ప చాలా బాగా చేశారు అవసరాల గారు కానీ అటు రాజీవ్ గారు కానీ టీం వర్గా ఓల్ టీంతో అనుకున్న బడ్జెట్లో చేయగలిగారు అంటే అది నా వల్ల కాదు అది ఎందుకో మరి అది నేను ఎంత ట్రై చేసిన నా వల్ల అవ్వట్లేదు ఈరోజు మార్నింగ్ బేసికల్ రాజీవ్ గారిని ఈరోజు మార్నింగ్ ఫైనల్ బడ్జెట్స్ అయ్యి ఫైనల్ ట్యాలీ చేస్తా ఉంటే రాజీవ్ చెప్తున్నారు అనమాట యాక్చువల్గా వాట్ ఎవర్ దే సెట్ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా దట్ టు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పాండమిక్ ఆగటం వల్ల ఆగటం వల్ల వన్ ఇయర్ కొన్ని ఇంట్రెస్ట్లు పెరిగాయి వీటి వల్ల మాత్రమే రైట్ కానీ ఎప్పుడో కంచి అప్పుడు మొదలైంది ఈ ఐడియా బట్ దాని తర్వాత కొన్ని లాంగ్వేజెస్ లైక్ ఇలాంటి ఫిలిమ్స్ రావడం జరిగింది బాలా చూసామా ఆయుష్మాన్ ఖురాన్ అది సో వాళ్ళు ముందే సరే నేను ఇక్కడ ఆపుతాను అయితే సో ఈ షూటింగ్ మొదలుకి వెళ్ళే వెళ్ళే ముందు ఎవరో నాకు ఆ ట్రైలర్ పంపించారు బాలా ఓకే బాలా ట్రైలర్ చూసేసి ఏంటి కాన్సెప్ట్ దగ్గరగా ఉంది అని అనుకున్నాను ఇమీడియట్లీ అవసరాలకు పంపించాను ఇదేదో చూడ చూసి సార్ అన్నాడు అదే ఏదో డౌట్ పడుతుంది నీ కథ ఇదైతే ఒక్కటి కాదు సార్ ఛాన్స్ లేదు మరి నేనైతే ఇది రాసుకున్నాను అయితే వెయిట్ చేయి ఆ సినిమా రిలీజ్ అయ్యే వరకు
క్యారెక్టరైజేషన్ అలాగే డిజైన్ చేసుకుని అనేది ఒక బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆ మాట్లాడే పద్ధతి దాని ద్వారా వచ్చే హ్యూమర్ అవన్నీ క్రియేట్ చేసుకున్నది వీటికి వీటికి సంబంధం రైట్ సో కంప్లీట్ గా ఇది డిఫరెంట్ స్టోరీ మీరు ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ కి చూసినప్పుడు ఓకే అమ్మాయ ఈ సీన్ నాతో కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు అనుకున్నారా సార్ కష్టపడాలి రాసుకున్నది ఏదో లాంగ్వేజ్ లో సినిమా వస్తుందంటే మాకు టెన్షన్ షూటింగ్ వెళ్ళబోతున్నాం ఒకసారి చూసుకుని టాలీ చేసుకుని వెళ్దాం రాస్తున్నప్పుడు కపూర్ అండ్ సన్స్ అనే సినిమా వచ్చింది ఆ తర్వాత ఇంకో సినిమా స్టార్ట్ చేశాను థర్డ్ ఫిల్మ్ మీకు హిందీకి ఏదో బాలీవుడ్ కి ఏదో లైక్ సోర్స్ ఒకే చోట నుంచి వస్తాయి అంటారు కాబట్టి అంటే సమ్టైమ్స్ దట్ డిసెంబ్లెన్స్ ఇస్ ఓకే ఓకే సార్ భగత్ సింగ్ మూడు సినిమాలు ఏవో వచ్చాయి సార్ అంటే ఐడియాస్ చెప్పలేము అంటే ఒక్కొక్కరి నేను నాకు ఇస్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ పటాస్ అండ్ టెంపర్ కరెక్ట్ అసలు నేను ఇద్దరు అంటే ఎన్టీఆర్ కళ్యాణ్ ఇద్దరు బ్రదర్స్ నేను పటాస్ చూసి అదేంటి సేమ్ టెంపర్ లాగా ఉందేంటి సినిమా ఇద్దరు మాట్లాడుకోలేదు అని అంటే ఆడిటోరియానికి వచ్చే వరకు అసలు అలా ఏమీ లేదు టెంపర్ ని చూసారు పటాస్ రెండు సూపర్ హిట్ చేశారు రెండు సేమ్ మీటర్ లో ఉంటది ఒక పోలీస్ నెగిటివ్ గా ఉండి పాజిటివ్ గా ఎలా మారాడు ఒక్కొక్కరు ఒక్కో స్టైల్ లో అంటే దానికి సంబంధం లేదు అంతే కదా అండి ఇప్పుడు కూడా బట్టతలు ఉన్నవాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళ లైఫ్ లో ఒక్కొక్కటి జరుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళకి హ్యూమరస్ ఆయన నవ్వియాలని ఫిక్స్ అయ్యాడు ఈ సినిమా నవ్వుతూ ఉంటాం అంటే ఆయన స్టైల్ నవ్వుతాం స్మైల్ వస్తూ ఉంటది లాఫ్ వస్తూ ఉంటది అలా త్రో టూ టూ అవర్స్ టెన్ మినిట్స్ టూ అవర్స్ టూ అవర్స్ డ్యూరేషన్ కూడా లెంత్ కూడా ఎక్కువ పెట్టాల ఓకే అండ్ ద బ్యూటీ బ్యూటీ ఇస్ అబౌట్ నో అందులో ఉన్న ఒక అందమైన ప్రేమ కథ అనమాట అది రోహాని శర్మకి శ్రీని గారికి ఉన్న అది ఎంత బాగా క్యాప్చర్ చేశారంటే త్రూ దట్ నో ద స్టోరీ చాలా అందంగా మోగుతా ఉంటుంది నాకు రుహాని కూడా చాలా బాగా చాలా మంచి యాక్టర్స్ తను చీలా సౌ చూసినప్పుడు కూడా తను తను సూపర్ గా చేసింది అనిపించారు అండ్ హిట్ లో చూసినప్పుడు కూడా అండ్ ఈ ఫిలిం కూడా తనకి మేబీ ఇంకొక ఇంకో స్టెప్ ఎక్కిస్తుంది అనుకుంటున్నాను సో ఎంతవరకు తను ప్లస్ అయింది సార్ ఖచ్చితంగా యూనో ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ఒక ఆడియన్స్ అవుతున్నారు అంటే తన వైపు తిరిగేదంతా కూడా అది హిలేరియస్ గా ఉంటుందని అర్థమైపోతుంది మాకైతే శ్రీని తన క్యారెక్టర్ రాసుకున్నారు కాబట్టి దాన్ని పోర్ట్రేట్ చేయడం అదంతా చాలా ఈజీ బట్ ఆ అమ్మాయి చాలా కత్తిమే సామం అనమాట ఇతను పక్కనే ఉండి అది అతని గురించి తెలియకుండా ప్రేమలో పడి ఆ చుట్టూ తిరగడం ఎంత చాలా ఎంత బాగా చేసింది అంటే ద సేమ్ టైమ్ యూనో చక్కని తెలుగు నేర్చుకుని తెలుగు మాట్లాడతా ఇట్ వాస్ వండర్ఫుల్ ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా తెలుగు మాట్లాడేస్తా అవును చక్కని తెలుగు లో మాట్లాడుతుంది లేదు యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ వన్ మంత్ లో చాలా తెలుగు వచ్చేసింది అమ్మాయికి ఇంకో మొత్తం ఈ వన్ ఇయర్ లో మొత్తం తెలుగు నేర్చుకుని తెలుగు నటిలా అయిపోతుంది అనుకున్నాను కానీ వన్ మంత్ లో ఎంత తెలుగు వచ్చిందో అంత అయిపోయింది బహుశా కోవిడ్ లో తెలుగు నేర్చుకోవడం కాదు ఆపేసి కోవిడ్ లో వంటలు తప్ప ఏమి జీవితంలో కిచెన్ టు హాల్ హాల్ టు కిచెన్ ఇదే అయిపోయింది అడ్రస్ చెప్పడానికి యాజ్ అ డైరెక్టర్ గా ఇంకొక డైరెక్టర్ చేస్తున్నప్పుడు సార్ అది సెట్ లో ఉన్నప్పుడు ఎలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సార్ వాళ్ళ ఇప్పుడు నాకు అవసరాల శ్రీనివాస్ గారి స్టైల్ అందరు డైరెక్టర్స్ కంటే డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది యూనో ఆయనకు ఒక స్పెషాలిటీ ఆయనకు యూనిక్నెస్ ఉంటుంది సో మీరు అది అబ్జర్వ్ చేశారా ఆయన నేను సెట్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు మన సాగర్ ఫస్ట్ టైం డైరెక్ట్ చేస్తున్నా సరే రాజ్ విద్యాసాగర్ గారు ద వే హ్యాండిల్ నో ఆ సెట్ మొత్తాన్ని చాలా చాలా అందంగా అనిపించింది అనమాట రైట్ బట్ శ్రీని శ్రీని గారు నాట్ ఓన్లీ యూనో రైటర్ ప్లస్ యాక్టర్ బట్ గొప్పతనం ఏంటంటే ఆయన డైరెక్ట్ చేయకుండా ఆగటం అనమాట డైరెక్ట్ చేయకుండా ఆగారు బట్ రైటింగ్ సైడ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఆయన కదా కదా టోటల్ టోటల్ స్టాంప్ టోటల్ స్టాంప్ అమ్మడి దాదాపు ఒక ఫోర్ డ్రాఫ్ట్స్ అయినాయి అనమాట మేము రాజు గారు చెప్పిన దగ్గర నుంచి తర్వాత నాలుగు ఫోర్త్ డ్రాఫ్ట్ మేము షూటింగ్ వెళ్ళాము ప్రతిసారి ఆయన ఆయనలో ఒక చిన్న చమత్కారం మా విట్ ఆ సెటైరికల్ అవంతా కూడా చాలా నీట్గా వచ్చింది దాన్ని అంతగా ఆకలింపు చేసుకుని చాలా బాగా ప్రజెంట్ చేశారు అండ్ సాగర్ గారికి ఇచ్చేయాలి క్రెడిట్స్ అండి బికాస్ ఎందుకంటే ఒక స్టోరీని అండ్ పైగా డైరెక్టర్తో ఆయన యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఆయన సెట్ లో లేకుండా స్టోరీ ఇచ్చేస్తే అది వేరే విషయం ఆయన సెట్ లో ఉండి ఆయన యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఆయన డైరెక్ట్ చేస్తూ ఆయన ఇచ్చిన స్టోరీని డైరెక్ట్ చేస్తూ అండ్ ఆయనకి మౌల్ చేసుకొని చేశారంటే సాగర్ గారు బై సాగర్ స్పీచ్ ఇన్ ద ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ అనమాట ఆయన తనకి ఒక చిన్న ఇబ్బందులు ఉంటే దాన్ని బయట వాళ్ళు అందరు నవ్వుతారు నవ్వుతారు అనుకుని ఆయన సో స్టేజ్ అరే ఈ సినిమా తీసిందే దాని గురించి కదా అని దవే హిస్ పోక్ ను ఇట్ వాస్ వెరీ మూవింగ్ ఫార్ మీ చాలా మంది కనెక్ట్ అయ్యారు నవ్వారా ఒకసారి మంచిది 
మరి సీరియస్ గా వెళ్తుంది ఇంటర్వ్యూ కొంచెం కొంచెం మనం ఏమైపోయింది అంటే క్లైమాక్స్ ఆ ట్వంటీ మినిట్స్ ముందుకి వెళ్ళిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది మనం అలా కాకుండా ఫస్ట్ హాఫ్ లోకి వచ్చేస్తే బాగుంటుంది ఇంటర్వ్యూలో ఓన్లీ వే ఎంటర్టైన్ నవ్విద్దాం నవ్విద్దే జన్మస్తారని ఈ సినిమా ప్రయత్నం అదే సినిమా తీసిన పర్పస్ అదే రైట్ గా నవ్వించి ఒక చిన్న మీనింగ్ ఫుల్ తో పంపిద్దాం అని చెప్పాం అంట అండ్ ఇంకొకటి సార్ పాండమిక్ లో ఉండి ఉండి శానిటైజ్ తప్పదు వాడాల్సిందే ఏం చేయాలి తుమ్మే వాళ్ళు తగ్గే వాళ్ళు పక్కన ఉంటే కొంచెం భయపడాల్సిందే తప్పదు బట్ స్ట్రెస్ అయితే చాలా ఉండిపోయింది అండ్ పబ్లిక్ కూడా ఏమనుకుంటున్నారంటే అరే ఫ్యామిలీతో వచ్చి కొంచెం ఆనందంగా నవ్వుకుందాం మనం అని అనుకుంటూ ఉన్నారు అండ్ ఇది రైట్ టైం ఇప్పుడే ఆ కంచె తర్వాత మేబీ ఇన్ని బ్రేక్స్ పడ్డానికి రీజన్ ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా ప్రేక్షకుల్ని నవ్వించాలి ఇదే రైట్ టైం అని అనుకుంటున్నారా యాక్చువల్లీ ఈ సినిమాలో అంటే నాకు మెసేజ్లు ఇవ్వడం ఇదంటే చాలా ఇబ్బంది అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకంటే మెసేజ్ ఇచ్చే స్టేజ్లో ఉన్నామంటే మనం జనంగానే ఎక్కువ స్టేజ్లో ఉన్నట్టు ఫీల్ అవ్వాలి సో అది నా వల్ల కాదు మై ఓన్లీ గోల్ ఈస్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ద టాపిక్ వెరీ ఆనెస్ట్లీ అండ్ అందులో అతను పడిన కష్టాలు అవన్నీ లైక్ చాలా అంటే హ్యూమరస్గా ఉంటాయి బేసికలీ అండ్ బట్ నాకు నాకు తెలిసి హ్యూమర్ అనే ఓన్లీ కామెడీ అయితే కనుక సినిమా ఇట్ ఓంట్ అంటే చాలా మంది ఓన్లీ నవ్విద్దాం అసలు ఎమోషన్ వద్దనే టైప్లో మాట్లాడుతుంటారు కాకపోతే సినిమాలో ఈ ఎండ్ ఎమోషన్ ఉన్నప్పుడే ఆ ఎండ్ కామెడీ వర్క్ అవుతుంది సో అంటే ఇట్స్ అ వెరీ ఆనెస్ట్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ దట్ క్యారెక్టర్ రైట్ మీకు మీకు బాగా సెన్సిబుల్గా లైక్ ఓకే భలే ఉంది ఇది అనిపించింది ఏది సార్ ఇందులో చాలా చాలా మూమెంట్స్ ఉంటాయి మూమెంట్స్ గా జరుగుతాయి రైట్ అంటే ఇట్స్ ట్రీట్మెంట్ బేస్డ్ గా ఉండేది హీరోయిన్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన సీన్ ఇలా ఏరియస్ గా ఉంటుంది బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళి చేసేది అండ్ బార్బర్ షాప్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఇందాక మీరు ట్రైలర్ లో చూసారే ఆ ఫ్యాన్ పెడుతుంటారు ఈ పక్క హోటల్లో మర్చిపోయారు హోటల్ రిసెప్షన్ రిసెప్షన్ ఇట్లాంటి చాలా చాలా మూమెంట్స్ ఉంటాయి అసలు ట్రైలర్ మొదలవడం ఉంటేనే మీకు మీ నాన్నగారు అంటే ఇది మెయింటెనెన్స్ అనేది చెప్తారు కదా అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది ఆ నవ్వు అది ఆద్యంతం వెళ్తుంది సో ఎస్ ఎస్ సో ఖచ్చితంగా దీన్ని అందంగా తీర్చిదిద్దారని మా అందరికీ తెలిసిపోతుంది ట్రైలర్ చూస్తే అండ్ దీన్ని అంతే అందంగా ప్రేక్షకులు కూడా రిసీవ్ చేసుకోవాలని అండ్ ఇది చూసిన తర్వాత అంతే వాళ్ళు ఆనందపడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము ఆనందం ఎవరు మాత్రం కోరుకోరు చెప్పండి అది టికెట్ మూల్యానికి మాత్రమే సో సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ